the main postulates of modern atomic theory an atom is no longer indivisible after the discovery of the electron proton and neutron actually pathina john dalton or theory vandu submit pannirundaru avaroda theory la சில லிமிட்டேஷன்ஸ்லாம் இருந்தது அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி ஒரு நியூ தியரி கொண்டு வந்தாங்க அந்த தியரி தான் பார்த்தீங்கன்னா மாடர்ன் அட்டாமிக் தியரி அதோட பாஸ்லேட்ஸ் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதில் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அண்ட் ஆட்டம் இஸ் நோ லாங்கர் இன்டிவிசபிள் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஜான் டால்டன் சொன்ன தியரி படி பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டம் அப்படின்றது பிளக்கவே முடியாது அப்படின்னு சொன்னார் ஆனால் அதை கரெக்ஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் அண்ட் ஆட்டம் அப்படின்றது இஸ் நோ லாங்கர் இன்டிவிசபிள் கண்டிப்பாக பிளக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் தான் எலக்ட்ரான் ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் இப்படிலாம் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க இல்லையா அதனால் ஆட்டம் அப்படின்றத பிளக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க செகண்ட் பாயிண்டில் ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் த சேம் எலமெண்ட் மே ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் அட்டாமிக் மாஸ் சேம் எலமெண்ட்டோட ஆட்டம்க்கு டிஃப்ரெண்ட் அட்டாமிக் மாஸ் இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஜான் டால்டன் என்ன சொல்லியிருந்தார் அப்படின்னா சேம் எலமெண்ட்டாக இருந்தாலே அதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸுமே பார்த்திங்கன்னா சேமாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னார் ஆனால் இந்த நியூ மாடர்ன் அட்டாமிக் தியரியில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சேம் எலமெண்ட்டாக இருந்தாலும் சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மாறலாம் அதில் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி தான் அதோட மாஸ் நம்பர் சேஞ்ச் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எதை வச்சு இப்படி மாஸ் நம்பர் சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இவங்க ஐசோடோப்பு கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் மாஸ் நம்பர் சேஞ்ச் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஐசோடோப்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா சேம் எலமெண்ட் அதோட மாஸ் நம்பர் மட்டும் சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னா அதுதான் ஐசோடோப்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு குளோரின் நம்ம எடுத்திருக்கோம் குளோரின் பார்த்திங்கன்னா அதோட அட்டாமிக் நம்பர் செவன்டீன் செவன்டீன் சேம் அட்டாமிக் நம்பர் தான் எலமெண்ட்டும் சேமு தான் குளோரின் குளோரின்ற சேம் எலமெண்ட் தான் ஆனால் அதோட அட்டாம் அதோட மாஸ் நம்பர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு குளோரினுக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ்னு இருக்குது இன்னொரு குளோரினுக்கு தேர்ட்டி செவன் இருக்குது இந்த மாதிரி மாஸ் நம்பர் சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னா அதுதான் ஐசோடோப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ செகண்ட் தியரியில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் த சேம் எலமெண்ட் சேம் எலமெண்ட்டோட ஆட்டம்ஸ் மே ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் அட்டாமிக் மாஸ் அதோட அட்டாமிக் மாஸ் சேஞ்ச் ஆகலாம் அப்படின்றாங்க அதே தேர்ட் பாயிண்டில் ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் த டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட்ஸ் மே ஹாவ் சேம் அட்டாமிக் மாசஸ் அப்படியே செகண்ட் பாயிண்ட் சொன்னதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட்ஸாக அதுக்கு சேம் அட்டாமிக் மாசஸும் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஜான் டால்டன் சொன்ன தியரியில் என்ன சொல்லியிருப்பார் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட்டாக இருந்தாலே அதோடய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கண்டிப்பாக டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும் சேமாக இருக்க வாய்ப்பு கிடையாதுன்னு சொன்னார் அதுவே இந்த நியூ மாடர்ன் அட்டாமிக் தியரியில் டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட்டாக இருந்தால் கூட சில ப்ராப்பர்ட்டிஸில் அவங்க சில ப்ராப்பர்ட்டிஸில் சேமாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதில் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி தான் இது அதாவது ஐசோபர் அதாவது அதோட மாஸ் நம்பர் சேமாக இருக்கலாம் அப்படின்றது தான் மாஸ் நம்பர் சேமாக இருந்தது அப்படின்னா அதை தான் ஐசோபார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஐசோபாஸ்க்கு எலமெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் மாஸ் நம்பர் சேமாக இருக்கும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக பார்த்திங்கன்னா ஆர்கான் கால்சியம் எடுத்திருக்கோம் ஆர்கானோட அட்டாமிக் நம்பர் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி அதோட மாஸ் நம்பர் பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி மாஸ் நம்பர் சேமாக இருக்கும் எலமெண்ட் வேறு வேறையாக இருக்கும் ஃபோர்த்து பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் ஒன் எலமெண்ட் கேன் பி ட்ரான்ஸ்மியூட்டட் இன் டு ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் அதர் எலமெண்ட்ஸ் In other words, atom is no longer indestructible. 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 Next point. That is fifth point. ஆட்டம்ஸ் மே நாட் ஆல்வேஸ் கம்பைன் இன் அ சிம்பிள் ஹோல் நம்பர் ரேஷியோ எப்போதுமே ஆட்டம்ஸ் வந்து சிம்பிள் ஹோல் நம்பர் ரேஷியோடு தான் இருக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது எக்ஸாம்பிளுக்கு குளுக்கோஸ் எடுத்துக்கிறோம் சி சிக்ஸ் ஹச் டுவல் ஓ சிக்ஸ் அதாவது சி ஈஸ்ட் ஹச் ஈஸ்ட் ஓ இது ரேஷியோஸ் பார்த்திங்கன்னா 
சிக்ஸ் ஈஸ் டு டுவெல் ஈஸ் டு சிக்ஸ் அப்படின்ற ரேஷியோவில் கம்பைண்ட் ஆகிருக்குது இதை நம்ம சிம்பிள்ஃபை பண்ணி பார்த்தா கூட ஒன் ஈஸ் டூ ஈஸ் டு ஒன்னு கிடைக்கும் அதுவே சுக்ரோஸ் எப்படி கம்பைண்ட் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சி டுவெல் ஹச் டுவெண்ட்டி டூ அதாவது டுவெல் ஈஸ் டு டுவெண்ட்டி டூ ஈஸ் டு லெவன்ற ரேஷியோவில் கார்பனும் ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் கம்பைண்ட் ஆகிருக்குது இதை நம்ம சிம்பிள்ஃபை பண்ண முடியாது ஸோ குளுக்கோஸ் மாதிரி சிம்பிள் ஹோல் நம்பர் ரேஷியோவில் தான் இருக்குன்ற அவசியமும் கிடையாது அட்டம் இஸ் அ ஸ்மாலஸ்ட் பார்ட்டிக்கல் தட் டேக்ஸ் பார்ட் இன் த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் ஈடுபடக்கூடிய மிக மிக சிறிய துகளாக இருக்கக்கூடியது அந்த ஆட்டம் தான் போய் அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் ஈடுபடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் த மாஸ் ஆஃப் அன் ஆட்டம் கேன் பி கன்வெர்டட் இன் டு எனர்ஜி ஒரு ஆட்டமோட மாஸ் தெரிஞ்சுது அப்படின்னா அதை வச்சு நம்ம எவ்வளோ எனர்ஜி அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் எப்படின்னா இஈஸ் ஈக்குவல் டு எம்சி ஸ்கொயர்ட் ஸோ இதை வச்சு மாசை வச்சு நம்ம இ எவ்வளோ அப்படின்றத நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ த மாஸ் ஆஃப் அன் ஆட்டம் கேன் பி கன்வெர்ட்டட் இன் டு எனர்ஜி மாசை வச்சு எனர்ஜி எவ்வளோன்றதை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிட முடியும் ஸோ இந்த செவன் பாயிண்ட்ஸ் தான் பார்த்திங்கன்னா மாடர்ன் அட்டாமிக் தியரி